ശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ നേതാവിന്റെ ശരീരഭാഷയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റാലികളും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളും തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ അപ്പോൾ അറിയാം മോദിയുടെ ശരീരഭാഷയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അറുപത്തിയെട്ടുകാരൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ടുകാരനോട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ തന്റെ ഊർജം കാണിക്കുക തന്നെ വേണം എന്താണ് മോദി പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന നിഗമനത്തിന് കാരണം ആറ് കാരണങ്ങൾ വിശകലനത്തിനായി നിരത്താം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം മോദിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ മയങ്ങി ബി ജെ പി ഘടകകക്ഷികളെ മറന്നതാണ് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിനെ സ്വപ്നം കണ്ട് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ ടി ഡി പിയെ പിണക്കിയത് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് മറ്റു ഘടകകക്ഷികൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായാണ് എടുത്തത് ഇതിന് പിന്നാലെ ബീഹാറിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഘടകകക്ഷികളെ നഷ്ടമായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഘടകകക്ഷികൾ ഇടഞ്ഞു തുടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരുമായും കൂട്ടുകൂടാൻ തയ്യാറെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ആ അഭ്യർത്ഥനെ മുഖ്യ പാർട്ടികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയെ വെറുപ്പിച്ചതിന്റെ വില എത്രയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമേ പറയാനാകൂ അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തെ നോക്കൂ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് എൻ ഡി എ യോഗം ചേർന്നു എന്ന വാർത്ത നമ്മെ തേടി വന്നിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി എന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന കൊടുങ്കാറ്റാണ് അത് ബി ജെ പി സ്വയം വരുത്തി വെച്ചതാണ് ദേശീയ പൌരത്വ ബില്ല് ബി ജെ പിക്ക് വരുത്തി വെച്ച വിന ചെറുതല്ല ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുകളാണ് മൊത്തം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് മറ്റിടങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടുമ്പോൾ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുണയാകും എന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ ഭാഷാസ്വത്വത്തിന് മുകളിൽ മതം പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ഫലം നേരെ മറിച്ചായി ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഘടകകക്ഷികളെയും സ്വന്തം നേതാക്കളെയും ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെഷീനറിയുടെ ഫോക്കസ് നഷ്ടമായതാണ് വലിയ ക്യാമ്പയിൻ മുൻനിർത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത് നേരിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വലിയ സ്വാധീനമാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടാതെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ നേരിട്ടത് വഴി ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി പ്രചാരണ വിഭാഗം നാലാമത്തെ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് വിദേശങ്ങളിലും സ്വദേശത്തും ഭരണ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുന്ന മോദിയെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല പകരം ഒരു കൂട്ടം വിശ്വസ്തരുടെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്ന് വിമർശനമുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാരണം പാർട്ടിക്കാർ മാത്രം ഭരിച്ചപ്പോൾ വിദഗ്ധർ അകന്നുപോയി എന്നതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് സുപ്രീം കോടതി മറ്റു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അഴിമതി പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്ന മോദിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ആരോപണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആറാമത്തേതും എന്നാൽ പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ കാര്യം ഭരണ സംവിധാനം ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് അകന്നു എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മോദിയുടെ മിന്നും ക്യാമ്പയിൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാണ് നിലവിലെ വോട്ടർമാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പതിമൂന്നിനും പതിനേഴിനും ഇടയിൽ വയസ്സുള്ളവർ ഇതിൽ കുറെ പേർ ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ അന്വേഷകരാണ് രാഷ്ട്രീയ അഭിവാഞ്ചയേക്കാൾ ഇവരെ നയിക്കുന്നത് സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ബി ജെ പിയുടെ പരാജയത്തിന് ഒരു കാരണം രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടുതരം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരങ്ങളാണ് പാർട്ടി നേരിടേണ്ടി വരിക ഒന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എതിരെയുള്ളതും മറ്റൊന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എതിരെയുള്ളതും ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുക പരമാവധി നൂറ്റി എൺപത് സീറ്റ് സമാഹരിച്ചാൽ പോലും ശക്തരായ ഘടകകക്ഷികളെ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ എത്തിക്കാനാകാത്തതിനാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാനാണ് ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുക എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നാലും രാഷ്ട്രീയമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നുമൊന്നും രണ്ടാകാനും പൂജ്യമാകാനും ഇമ്മിണി വലിയ ഒന്നാകാനും യാതൊരു പാടുമില്ല